valientes Seremos arrebatados A ver Hermanos amados, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a una nueva transmisión de Jóvenes Live. Estamos hoy nuevamente con todas las ganas y todo el amor eh, enviados por nuestras coberturas para compartir con ustedes un tema que se ha estado dando en, esto, en este tiempo, que es acerca del de remanente y para qué es el remanente. Antes de empezar, yo quiero darle la bienvenida a nuestros hermanos que hoy nos acompañan. Valery Valle, bienvenida, ya habíamos compartido contigo, bienvenida. Amén. Buenos días, hermanos, es un gusto estar una vez más con ustedes y compartir de la palabra del Señor y esperamos de que esta, esta palabra sea de bendición para amén. ustedes, amén. Amén, amén, gracias. También Daniel Romero, bienvenido, Dani, Dios te bendiga. Gracias, Valesca, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio para nosotros estar una vez más aquí y esperamos que el Señor por medio de nosotros pueda hablarle a ustedes, amén. Amén. En realidad nosotros pues eh, hemos encontrado un, un hermoso rema en esta palabra que hoy traemos. Antes de empezar yo quisiera que oráramos y que le pidiéramos al Señor que sea Él el que nos hable, ¿verdad? A todos. Eh, hace poco decía un pastor en el retiro de verano que los que predicamos recibimos doble bendición, porque primero el Señor nos habla a nosotros, ¿verdad chicos? Y luego pues ya nosotros podemos trasladar la palabra. Y bueno, Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti, agradeciéndote, Señor, una nueva oportunidad que nos das de traer tu palabra a tus hijos. Eh, gracias también porque nos has hablado primero a nosotros. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú el que venga y tire esa semilla preciosa, Señor, que caiga en buena tierra, Señor. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra boca, que seas tú el que hable, Señor, el que tome el control de los ambientes allá en la casa de los hermanos, Padre. Bendice a cada uno por nombre y que esa semilla que caiga hoy de fruto al ciento por uno en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, y dando inicio a, a este tema tan precioso, antes eh, de empezar la transmisión estábamos ahí comentando un poquito con Valer y, eh, y con Dani eh, sobre... ¿Para qué es el remanente? Pero para que quede claro antes, por si alguien no ha escuchado qué es un remanente, eh, la palabra remanente viene del griego 3005 y significa aquello que es dejado, lo que queda de una destrucción también. ¿Saben que Esto me recuerda a que en los discipulados, que son de mucha bendición, eh, el anciano Rodrigo ponía un ejemplo precioso y es acerca de cuando Alguien mueve un árbol, así que está lleno de, de frutos, ¿verdad? Y, y muchas frutas se caen al suelo, pero unas pocas quedan ahí. 
quedan eh, colgando, ¿verdad? Entonces, eso que queda es el remanente. Pero el punto, el tema de hoy es, ¿para qué es ese remanente? ¿Para qué nosotros trayéndolo ahora, eh, después de esta pandemia que hubo y después de este tiempo, muchos eh, se cayeron, muchos se alejaron del Señor, ¿verdad? Lamentablemente. Pero el Señor nos permitió por gracia permanecer y quedar como ese remanente. Ahora, ¿para qué? Eh, yo veo que el Señor nos levanta como remanentes o nos, por gracia nos salva para que podamos llenarnos de su palabra y como esos buenos frutos, ¿verdad? Edificar la vida de los demás, de aquellos que han caído, de aquellos que lo necesitan. Y bueno, ya eh, cediendo la palabra, yo solo veo que hay... El Señor nos deja varias reseñas de remanentes en la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, está eh, cuando el tiempo de Noé, cuando se acaba todo el mundo, pero el Señor salva ese pequeño remanente, Noé y su familia. Y también eh, con Elías, ¿verdad? Que eh, tú nos, tú te traías algo de Elías, eh, ¿vale? Amén. Eh, pues yo eh, estaba ahí estudiando la historia de Elías, ¿verdad? Y me daba cuenta que es algo muy impresionante uh -huh. y que eh, es algo tan maravilloso, ¿verdad? Porque eh, él fue a pelear contra ba balas uh -huh. y este, él pensaba que solo él había quedado, pero no, habían siete mil, que esos siete mil eran los remanentes, ¿verdad? Entonces, este... Es algo tan maravilloso porque el Señor nunca lo dejó, sino que él, él, él tuvo ahí algo que lo protegiera, ¿verdad? Que estuviera con él, impresionante. Amén. Sí, y siguiendo la misma línea de Valerín, eh, es impresionante la vida de Elías porque el Señor lo había dejado a él eh, para que confrontara a Baal, pero... Eh, con respecto a Elías, me, me, me sorprendió bastante el nombre, el significado de Elías, porque entre una de sus traducciones eh, significa mi, mi Dios es Yahvé. En otras traducciones se, se significa instrumento de Dios. Y lo que más me asombró es que en uno de los diccionarios aparece que es escogido por Dios. Entonces, es exactamente un remanente es alguien que el Señor lo eligió. Entonces, eh, luego vemos en la historia de Elías que, que el Señor lo, le aparece. Entonces, le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Entonces Elías como una manera un tanto poco humilde eh, le dice como que me están persiguiendo, me quieren matar y ¿por qué tú no haces nada? Entonces eh, como que salió un poco lo que Elías tenía en su corazón, inclusive una de las frases bien importantes que Elías dice es es que no soy mejor que mis padres, esa, 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 ese versículo tan, tan sorprendente. Entonces Elías se dio cuenta, pero el Señor después le responde como que bajándole un poquito lo, lo, lo orgulloso de Elías le dice es que no te preocupes, yo tengo siete mil más que no han doblado rodillas delante de Val. Entonces es como que nosotros hoy en día bajándolo un poco, aterrizándolo aquí a la iglesia, es como que nosotros pensáramos que el día de mañana, por cualquier circunstancia, nos vamos de la iglesia, la iglesia se acaba. Y no, tiene, no es así, porque el Señor por su infinita gracia y misericordia que ha sido derramada sobre nosotros y en este tiempo, el Señor puede levantar muchísimos más. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es Tomar esa actitud de agradecimiento, de que fue por gracia lo que recibimos, que somos remanentes de parte de Dios, pero es por gracia. Ala, ¿y sabes qué, qué lindo esto? De verdad que nosotros debemos poner nuestra mirada, como dice la palabra, nuestra esperanza en la gracia que ha de venir en este tiempo, ¿verdad? Que es lo que nos va a dar, ayudar a que demos el, el, la, el nivel, la estatura perfecta. Y esto de Elías es bien... Ala, está, yo lo veo relacionado con, con lo que hablábamos en el tema, en los temas pasados, en jóvenes de la vanidad, porque él como con, con un tipo de, ah, como con, no sé cómo decirlo, poca humildad, dijiste tú, eh, dice, pero me, me están persiguiendo y no hace, yo soy el único de, de, de los profetas que queda. Y le dice, pero no sabía que el Señor estaba guardando siete mil más, ese poquito que, que era para eh, pues hacer de frente a Baal, ¿verdad? El punto es que ah, en, 
prédicas anteriores habíamos platicado sobre la vanidad, se recuerdan, y una de las cosas que entorpecen el paso eh, hacia el Señor es la vanidad. En este caso, Él es, era la humildad. ¿Y qué dice Sofonías 3.11? Dice, Jerusalén, en aquel tiempo ya no sentirás vergüenza por todos los pecados que cometiste en mi contra. Sacaré de ti a los que se creen tan importantes y no quedarán más arrogantes en mi monte santo. El versículo 12 dice, solo quedarán ahí los sencillos y humildes que confían en el nombre del Señor. En otras, en, perdón, en otras eh, versiones dice, solo quedará ahí el remanente que confía en el Señor. Entonces, vemos la importancia de ser humildes, ¿verdad? Para poder ser ese remanente que el Señor pues guarda. Sí, fíjate que es, es bien impresionante porque tiene que ver mucho la actitud de nosotros delante del Señor también. Porque, por ejemplo, Pablo. Pablo significa el pequeño y Herodes significa el grande. Pero no es que, que fuese grande Herodes. En su momento lo fue, pero lo que quiero ir es que, por ejemplo, Pablo con su significado el pequeño, el Señor le reveló sus decretos. Por ejemplo, un dato, Pablo tiene 14 epístolas de 27 Libros con epístolas que se escribieron en el Nuevo Testamento O sea, el Señor utilizó lo más pequeño como remanente Para liberar a su pueblo Y ya sabemos hasta dónde llegó Pablo, ¿verdad? Ala, y lo, lo mucho que fue usado ¿eh? O sea, de ser un asesino <risa> Pasó a ser Pablo El perito arquitecto de la iglesia Y qué beneficio Ahí caemos en la importancia del remanente, ¿verdad? ¿Para qué es el remanente? para ser usado por el Señor, para bendecir a los demás, para que nos, por medio de nuestra vida y de esa transformación que el Señor hace en nosotros, podamos ponernos en la obra y, y trabajar, ¿verdad?, para edificar la casa del Señor. Amén. Eh, dice eh, Ageo, del 1 al 4, habla el Señor a su pueblo, por medio de Ageo le habla a Zorobabel y al sumo sacerdote Josué. Se los voy a resumir porque ya nos queda poco tiempo, pero dice en el versículo 2, así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Geo diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Entonces el remanente eh, este era un remanente, pero se estaban preocupando por ellos mismos. Pero nosotros como remanente en este tiempo lo que debemos hacer es, eh, si miramos que alguien está alejado del Señor, llamarlo, ¿verdad? Decirle que vuelva, eh, edificar, eh, trabajar en la casa del Señor. Amén. Amén. Eh, igual de la misma forma, ¿verdad? Hay remanentes escogidos por gracia, como tú decías, tú comentabas eso, y que se han apartado del todo en la religión oficial y de las corporaciones profesantes, ¿verdad? Y están perseverando hasta el regreso de su Señor, del Señor Jesucristo. Entonces, yo quería ahí comentar sobre remanentes por gracia, ¿verdad? Eh, Romanos 11, 4 al 5, que dice, más que le, más que le dice la divina respuesta, he dejado He dejado para mí siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, ¿verdad? Que es lo de Elías. Y el 5 dice, así también aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. Que reliquias se está refiriendo al remanente, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros nos damos, cuenta que, nos damos cuenta que es realmente algo muy importante ser remanente, ¿verdad? Y que no es por nosotros, Exacto, no sino es por que nosotros. es por la gracia del Señor, ¿verdad? Amén. Que Así es. No es. Como dice la, la palabra, no es por obras. Ajá. No es por obras, ¿verdad? Sí, Daniel. Gracias. Y fíjate, eh, haciendo un poco mención de lo que tú mencionabas, de que el remanente, ¿verdad? Como, como en este tiempo, ese tiempo que nos tocó eh, vivir, por ejemplo, pudieron haber muchos eh, remanentes que estuvieron haber el Señor, que no podían estar congregándose tal vez ahorita. Entonces, eso me vino a la mente Jeremías 50.20, que dice, en aquellos días y en aquel tiempo declara el Señor, se buscará, se buscará la iniquidad de Israel, pero no habrá ninguna, y los pecados de Judá, pero no se hallarán, porque perdonaré a los que yo haya dejado como remanente. Entonces, eso me hace entender como que eh, el día de mañana 
y que Dios primero lo permita. Regresen hermanos que tal vez hayan alejado del Señor. Ellos son remanentes, nosotros los tenemos que tratar como el Señor los trató, perdonarlos. Porque el Señor mismo dice que Él les va a perdonar sus pecados, sus iniquidades. Entonces, ¿quién es, o ¿quiénes somos nosotros para que el día de mañana ellos regresen? Y nosotros los tratemos como, como que no fuesen de esta casa, ¿verdad? Como que fuesen por sus pecados, tal vez visibles o algo, nosotros rechazarlos. No, 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 todo el contrario, perdonarlos, ¿verdad? Como el Señor nos perdonó también. Amén, amén. Eh, edificar la casa, ahí, ahí entramos en lo de trabajar en la casa del Señor, Aquí dice, en versículos más adelante, en Ageo, eh, dice, Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Aquí quiero resaltar, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y empezaron la obra, ¿verdad? Entonces, es lo que tú dices. Una forma en la que nosotros como remanente vamos a obrar es eh, en la casa del Señor, eh, bendiciendo a los que es, luchando, están tratando de acercarse al Señor otra vez, ¿verdad? Sí, fíjate, es algo bien, bien, bien importante porque cuando hacemos mención de, de estar en la casa del Señor se me viene a la mente el servicio, ¿verdad? Entonces, en el servicio uno no es para nosotros obviamente, si no es para el Señor, pero en ese, en ese mismo caminar, en esa misma carrera, uno hay algo bien importante que lo marca uno, que es el fruto, el fruto, porque el remanente tiene que dar fruto, porque me menciona, dice, el remanente de la casa de Judá que se salve, echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba, eso está en Isaías 37, 31, entonces algo que va a demarcar de los remanentes es que van a dar fruto, por ejemplo me venía a mención de Teronomio 20, 20 que les decía, que por ejemplo en ese tiempo los árboles que no daban fruto los cortaban unos eran para dar fruto y el que no daba fruto servía para arma de guerra o sea era aquel remanente que no o aquella persona que no pueda estar dando frutos puede servir como más bien para guerra por ejemplo con tiendas entonces la importancia de dar fruto verdad qué tremendo y definitivamente eh, sabremos que somos remanentes y damos fruto <risa> Eh, quiero ver, yo quería leer también a las características de los remanentes. Eh, dice Sofonías 3.13, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa. Esto podríamos tomarlo como el que no da fruto, ¿verdad? El que no da fruto sí hace injusticia, sí miente, sí engaña, pero el que es remanente da fruto. Por lo tanto, ya no hace injusticia, ya no dice mentira, ya no hay en su boca engaño. Y dice, eh, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. En este tiempo vemos que hay un montón de cosas en el mundo que se están dando, que atacando a la gente ¿verdad? para atemorizarlos y todo, pero dice que el remanente dormirá seguro, estará seguro, no tendrá miedo. ¿Verdad? Y esto me recuerda a lo de la mujer virtuosa, ve al futuro y sonríe al porvenir. Ella sin duda es un remanente, ¿verdad? Del Señor. Algo bien importante, eh, siguiendo la misma línea de los frutos, porque eh, Elías, que evidentemente era un remanente de parte del Señor, él cuando se enfrenta a Baal, él cuando estaba haciendo ese el sacrificio del novio para que encendiera el fuego del Señor, él le edificó un altar con doce piedras que significaban las doce tribus de, de, de Israel. Pero en esas eh, me llamó bastante la atención porque lo hizo con piedras. Porque después nosotros vamos a la Biblia y dice eh, el apóstol Pedro, si no usted me lo está diciendo en 1 Pedro 2.5, también vosotros como piedras vivas edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, después la Biblia nos llama a nosotros como piedras. Entonces, y un remanente edificó con piedras un altar al Señor. Amén. Y recuérdense que el que está cimentado sobre la roca, o sea, si habla, hablando de, de, de piedras vivas, ¿verdad? Eh, también estar cimentado sobre la roca, yo me imagino que 
estar sobre el Señor, o sea, estar sobre la roca nos hace ser parte de ella, ¿no? como tú dices, somos piedras vivas. Valery, ¿tú, ¿tú quisieras aportar algo? Se refiere a perseverarse remanentes, entonces este, yo quiero leer Mateo 24, 13 que dice más el que perseverare hasta el fin este será salvo, ¿verdad? Entonces es muy importante perseverar aunque hayan luchas, pruebas y todo, uno tiene que perseverar y ser reman ese remanente que el Señor nos ha mandado hacer. Amén. Amén, gloria a Dios. Miren, el tiempo se nos ha acabado, pero como tú has dicho, el remanente es salvo. Isaías 28.5 dice, en aquel día el Señor de los ejércitos será hermosa corona gloriosa diadema para el remanente de su pueblo. Entonces nos espera algo precioso, ¿verdad? Nosotros esforzarnos por, por ser ese remanente y obtendremos nuestra, nuestra corona que es el Señor Jesucristo. Eh, bueno, yo los invito a que no se desconecten, por favor. Eh, va a continuar un ministro invitado para darle continuidad a este tema precioso del remanente y para qué es el remanente, por favor no te desconectes, para nosotros ha sido una bendición compartir con ustedes eh, este día y que el Señor te bendiga. Hasta pronto, Dios te bendiga. un fuerte abrazo desde aquí desde San Salvador, El Salvador eh, en nombre de, de mi familia y de la congregación de Iglesia de Cristo Orem, les mandamos un fuerte abrazo, doy gracias a Dios eh, a mi padre a, a apóstol Sergio Enríquez y al pastor profeta Huguito y a, a su hijo Rodrigo por la invitación que me hacen de poder compartir un momento de reflexión, un momento eh, de enseñanza a la luz de la palabra del Señor. Así que que Dios me los bendiga y les voy a pedir que me acompañen en una oración ahora en esta oportunidad. Que ahí donde estén cierren sus ojos y nos acompañen para entregar este tiempo al Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido vivir, por... Esta palabra, Señor, que vamos a recibir en nuestro corazón y que esperamos, Señor, que sea la buena semilla, Padre, que sea sembrada en nuestro corazón y que dé fruto a su tiempo. Papito lindo, te pedimos ahora en esta oportunidad que quites todo estorbo, que quites, Señor, 
todo aquello que impida Padre mío bendito que esta bendición pueda llegar a la vida de mis hermanos Señor y que tú prepares la tierra Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús Padre que venga una unción Señor así como la unción que nos cubre apostólica, profética, evangelística pastoral y magisterial en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén hermanos qué bendición poder estar ahora con ustedes acompañándolos en esta oportunidad a mí me gustaría que viéramos un tema que en lo personal me ha ministrado mucho en mi corazón porque es una perspectiva que nunca había abordado, nunca había visto eh, en la palabra del Señor me gustaría que fuera conmigo um, a el capítulo de Lucas capítulo 15 verso 11 al 13 el tema de, de la enseñanza que vamos a estar teniendo ahora es el regreso de los desterrados para eso me gustaría que fuéramos a Lucas capítulo 15 verso 11 al 13 dice la palabra del Señor de la siguiente manera dice y Jesús dijo cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo al padre padre dame la parte de la hacienda que me corresponde y él les repartió sus bienes no muchos días después el hijo menor juntándolo todo partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente y justamente de eso quisiera que habláramos ahora en esta ocasión El hijo pródigo, eh, dice la palabra del Señor que pidió su herencia, recibió su herencia Pero yéndose a un país lejano, a una tierra lejana, vivió perdidamente Y bueno, en los últimos tiempos hemos visto cómo el enfoque de muchos se ha perdido Está en la palabra del Señor eh, profetizado, en la palabra profética más certera que ciertamente el corazón de muchos se enfriará el corazón de muchos se alejará del Señor y buscarán los placeres de este mundo más allá de la gloria postrera y sin duda alguna yo creo que es algo que está viviendo la juventud en estos días eh, en los que vale más el vivir, el aprovechar la vida que realmente hacer un sacrificio en esta vida, en esta tierra para la gloria postrera eh, el hijo pródigo vivió perdidamente muchos, muchos ahora en este, en este tiempo están viviendo perdidamente se están dando a la búsqueda de satisfacer los placeres de la carne indudablemente vemos una, una juventud una sociedad en donde vale más el, eh, el querer buscar la satisfacción del yo que pensar eh, en los demás yo creo que eso es algo muy marcado en estos tiempos y que en el nombre del Señor Jesús nosotros como hijos de Dios debemos buscar eh, debemos buscar eh, alejarnos de esa, de esa forma de vivir esa forma de, de vivir perdidamente como la tenía el hijo pródigo a mí me gustaría que fuéramos y le hiciéramos un zoom ahí cuando dice perdidamente en la palabra griega que se utiliza en el original es la palabra azotos que quiere decir disolución quiere decir libertinamente, quiere decir perdidamente, quiere decir que es una vida alejada del corazón de Dios. Por eso dice que el hijo pródigo eh, se alejó, se fue a una tierra lejana, se alejó completamente de la tierra de bendición. ¿Cuál es la tierra de bendición? La tierra de la casa del Padre, se alejó de la casa del Padre. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta eh, para que lo pensemos y lo reflexionemos un momento. ¿Cuántos en su vida se habrán alejado alguna vez de la casa de Dios? ¿Cuántos 
de los que quizás me están escuchando en esta oportunidad están lejos en este momento de la casa de Dios y se han dado a una vida que aunque parece una vida ordenada, aunque pareciera una vida en control, realmente es una vida perdida. Porque una vida sin Dios no es más que una vida vacía, indudablemente. Y eso es lo que vemos ahora en muchos jóvenes en esta actualidad que estamos viviendo. Muchos de los jóvenes eh, se, les interesa más conocer, hacer turismo interno en el país que estar en la casa del Señor. Es que soy joven y solo una vez voy a ser joven. Déjame decirte algo, no hay mejor manera que disfrutar la juventud que estar en la casa del Señor, indudablemente. Hay muchos jóvenes que o nunca han conocido eso, o nunca lo han querido conocer, o, o lo han conocido pero algo pasó en el camino que los enfrió y que han olvidado el deleite que es estar en la casa de Dios. Indudablemente estar en la casa del Señor es algo hermoso, es algo incomparable. Por eso el salmista dice que mejor es un día, un día en su presencia que mil fuera de ella. Porque deberíamos de estar buscando cómo estar cada vez más cerca del Señor. Cómo no estar en esa tierra lejana, en esa tierra apartada. Eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. Ahora, ¿cómo un joven puede o cómo alguien en general puede terminar en una tierra lejana? Pues fíjate que pensando un poco en esto, se me ocurría que la ironía de este tiempo, estamos viviendo en un tiempo en donde estamos quizás más conectados que nunca. Estamos conectados a través de nuestro celular, a través de las redes sociales, a través de, de internet, pero a la vez estamos conectados y a la vez también estamos viviendo en una época en donde estamos más desconectados que nunca. Alguien, alguien puede irse a vivir a una tierra lejana o mejor dicho, alejarse de la casa de Dios cuando se desconecta de la casa de Dios y se conecta con las cosas del mundo. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué digo que estamos más conectados que nunca tecnológicamente, pero a la vez más desconectados que nunca? Porque un joven puede estar conectado a sus redes sociales, puede estar eh, ahí metido una, dos, tres horas en las redes sociales y sentirse conectado, pero a la vez vacío. Porque lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos en internet, no es más que una ilusión y esto es algo que les acontece a muchos vemos fotos fotos bonitas fotos de gente viajando fotos de aquellos que están comiendo verdad que suben su foto de, de los tacos que se están comiendo suben la foto verdad de el viaje que se ha hecho eh, al mar a la montaña qué sé yo y eh, alguien que pueda estar viendo eso pudiera sentirse mal él mismo, decepcionado, porque él no puede viajar, eh, no puede ni siquiera salir a la esquina de su casa quizás, no puede ni siquiera salir del cuarto quizás y puede sentirse decepcionado por eso. Eso genera frustración, genera estrés. ¿Pero por qué? Porque está conectado a algo que no es real. Tienes que tener cuidado con quién te conectas. Tienes que tener cuidado con qué estás conectado. No hay nada más real que el amor de Dios. Si tú estás conectado al amor de Dios, si tú estás cerca del amor de Dios, no hay nada más real que eso. Porque Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a desamparar. Dios siempre va a estar ahí para alentarte para consolarte en cambio los amigos de las redes sociales los 400, 500, 600 amigos que tú tienes de esos 
de esos, ¿cuántos van a estar cuando estés en el día de la prueba? Pocos, quizás ninguno, pero Dios siempre va a estar contigo. Entonces, mira qué tremendo, ¿verdad? Porque sin lugar a dudas, eh, lo que vemos en esta parábola del hijo pródigo es una tremenda verdad. Alejados de Dios, nada podemos hacer, dice la palabra del Señor. Nada somos alejados del Señor. Mi invitación ahora, en esta oportunidad, amado hermano, amada hermana, es que nos conectemos con Dios, es que busquemos las cosas de Dios, es que nos deleitemos en las cosas de Dios. No es necesario ir a una tierra lejana para disfrutar las cosas de Dios. Un desterrado, según el diccionario, es alguien que ha sido apartado, es alguien que se ha alejado. Pero Dios ahora en este tiempo, en estos últimos tiempos, Él ha declarado una palabra de bendición para nuestra vida y esa es la recuperación. Él quiere recuperar a aquellos que se habían apartado. Él quiere recuperar a aquellos que habían dado prioridad a otras cosas antes que a las cosas de Dios. A pesar de que muchos, muchos le hemos dado la espalda a Dios, Dios nunca nos ha dado la espalda. No sé cuántos pueden decir amén a eso en el nombre del Señor Jesús. Es algo hermoso. Cuando yo lo, lo estaba viendo, yo pensaba las veces en las que estuve perdido, las veces en las que yo por ver cosas afuera, por ver cosas allá en tierras lejanas, no me daba cuenta de la bendición que era estar en la casa de Dios. Y aquí pues me gustaría darte un, un pequeño testimonio de mi vida. Yo estuve por mucho tiempo al servicio de la iglesia cuando mi padre, el apóstol Jorge Palacios, estaba pastoreando la congregación. Yo serví por mucho tiempo, serví en jóvenes, serví en alabanza, eh, serví en evangelismo, estuve involucrado en muchas cosas. Pero llegó un momento en que esto llegó a ser eh, obligación, se volvió una rutina, se volvió un tengo que, tengo que ir a la iglesia, tengo que servir ahora, tengo que orar, tengo que leer la palabra. El tengo es peligroso, porque realmente lo que Dios quiere es que cambiemos el tengo por el quiero. Hoy quiero servir en la iglesia, hoy quiero leer la palabra, hoy quiero orar, hoy quiero buscar al Señor, quiero buscar el rostro del Señor. Cuando tú cambias el tengo que por el quiero que, es porque tú estás conectado con Dios, es porque tú estás en la casa del Señor, es porque tú no eres un desterrado, sino que eres un habitante de la morada de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo contigo, amado hermano, amada hermana. Dios lo que quiere es recuperarte, lo que Dios quiere es que tú vuelvas a la casa, que regreses de esa tierra lejana. Entonces, fíjate que yo estaba viviendo eso. Viví eso por un, un periodo de quizás de un año, año y medio. Luego Dios me sacó de la congregación, me llevó a vivir a otro país, literalmente. Me llevó a vivir a otro país y ahí me di cuenta de la falta que me hace el amor de Dios. Indudablemente, nunca me faltó eh, el favor de Dios, la misericordia de Él. Pero sin lugar a dudas empecé a experimentar lo que era anhelar servirle al Señor, lo que era anhelar estar cerca del Señor. Fue necesario eso para darme cuenta. Pero ahora, ahora yo que ya lo viví, quisiera decirte a ti, no te alejes del Señor, búscale, búscale. Así como dice la palabra de Él, mi alma tiene sed de ti, cual tierra seca y árida. Así como la tierra seca anhela el agua, así mi alma te anhela, Señor. Hoy en esta oportunidad es, es, es el tiempo que Dios ha, es, ha designado para que tú recuperes 
tu lugar Tu lugar está en la casa de Dios Y no en tierra lejana Eso es lo que le costó entender al hijo pródigo Me gustaría que fueras conmigo a Nehemías capítulo 1 verso 9 Dice la palabra del Señor de la siguiente manera Dice pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís Aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos De ahí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido Para hacer morar allí mi nombre Dice la palabra del Señor que aunque estén desterrados en los confines de los cielos De ahí lo recogerá el Señor Aunque esa persona no quiera nada con Dios Aunque esa persona se niegue a acercarse a la iglesia A escuchar la palabra del Señor A adorarle a Él A, a, a entregarle su vida Déjame decirte algo Dios, Dios tiene un propósito para tu vida Y Él va a ir a buscarte para que cumplas ese propósito A los desterrados A los apartados Por eso es que Dios está dando este tiempo Es tiempo de gracia Porque Él quiere que todos sus hijos Sean alcanzados Que vuelvan a la casa del Padre Entonces mire qué hermoso lo que dice Nehemías acá Que Él busca, Él recoge a los desterrados Eso sí hay una condición Volvernos al Señor Y guardar sus mandamientos Y cumplirlos Hoy ese es mi ruego Hoy esa es la palabra Que yo te traigo a ti para tu vida Vuélvete al Señor Vuélvete Vuélvete No vale la pena estar buscando La felicidad en cosas de este mundo No vale la pena Que tú estés buscando el gozo, el consuelo en cosas del mundo, en placeres de la carne, cuando la verdadera felicidad está en Dios. Eso es lo que podemos ver en Efesios capítulo 5, verso 17 al 20. Dice la palabra del Señor, dice, así pues, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esta es la misma palabra que utilizaba eh, en la parábola del hijo pródigo cuando dice vivía perdidamente. Perdidamente es lo mismo que disolución, es lo mismo que libertinaje. Entonces aquí dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, en lo cual hay libertinaje. Sino sed llenos del Espíritu Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales Cantando y alabando con vuestro corazón al Señor Dando siempre gracias por todo En el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios al Padre Y aquí yo veo algo tremendo hermanos Que cuando alguien busca el gozo en el vino de este mundo Busca el gozo en el vino que ofrece este mundo Ahí hay disolución, ahí hay libertinaje Ahí hay, hay, hay vacío, hay todo, menos felicidad, menos amor Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Llenos del Espíritu, llenos del Espíritu Tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo y dice, hablando entre vosotros, dice el verso 19, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros. Entonces, aquí veo algo hermoso yo, que es que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo cuando hablamos entre nosotros, cuando nos juntamos para hablar de la palabra del Señor, cuando nos juntamos para hablar, para adorarle a Él, cuando nos juntamos para Compartir testimonio de, que, de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida Ahí, ahí podemos ser llenos del Espíritu Santo Entonces aquel desterrado Quizás terminó desterrado Quizás terminó en una tierra lejana Porque dejó de hablar menos con sus hermanos Dejó de hablar menos 
con aquellos que también buscaban el rostro de Dios y empezó a buscar y a hablar más con personas que no querían nada con Dios. Yo te ruego ahora que te examines, ahora con quién has estado hablando, de qué te has estado alimentando, qué has estado leyendo, qué has estado viendo, qué, ha, qué has estado eh, conversando en estos últimos días. Porque si has estado conversando cosas que no están conforme al corazón de Dios, déjame decirte que es por eso quizás que te has empezado a alejar. Pero si por el contrario, así como, como a veces hacemos después de, de los servicios verdad, de la iglesia, que nos vamos a comer con algún grupo de la iglesia, con un grupo de jóvenes, y entre nosotros convivimos Ahí estamos siendo llenos del Espíritu Santo Cuando hablamos de las cosas de Dios Cuando nos gozamos juntos en las cosas de Dios Ahí estamos siendo llenos del Espíritu Santo Qué hermoso eso De verdad yo te invito a que si te has sentido alejado de Dios A, a que si tú quizás has, has, te has sentido frío en estos días te has sentido alejado de Dios yo te invito a que te acerques con tus hermanos de la iglesia con tu pastor, con tu líder de jóvenes, acércate con ellos habla con ellos ¿por qué? porque en la medida que tú te acerques con ellos el Espíritu Santo de Dios va a empezar a obrar en ti, va a empezar a llenarte, dice acá hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, dando siempre gracias por todo. Dando siempre gracias por todo, dice aquí la palabra del Señor. ¿Cuántos le dan gracias? Eh, el, mire, esa es, esa es otra cosa que hace que, la, que, que nos alejemos de Dios. Cuando vemos que el otro, le, el Señor le dio un carro nuevo del año Y tú, y tú todavía sigue, sigues con la Dodge, pero con la Dodge piernas, ¿verdad? Nada de carro, sino que vas, vas todavía a pie, a todos lados Entonces tú empiezas a decir, Señor, ¿y por qué no me has bendecido como bendices a aquel? ¿Cómo es que aquel que ni siquiera es cristiano es más bendecido que yo? ¿Por qué, Señor? Y ahí es donde empiezan las quejas y ahí es donde empieza la, a, a la inconformidad en nosotros. Pero déjame decirte algo. Por eso dice aquí la palabra del Señor que tenemos que ser agradecidos. Por un, un corazón agradecido está cerca del Señor. Un corazón agradecido. Aquel que aunque está a pie, aunque va... Eh, en el bus aunque va en bicicleta pero le agradece a Dios ¿por qué? porque tiene pies para poder caminar que tiene salud siempre hay algo por qué agradecer al Señor la vida y sobre todo la mayor razón de agradecimiento para el Señor es la vida eterna indudablemente él dio su vida por nosotros Entonces cualquiera que sea tu situación Deberías de darle gracias a Dios Porque si tú conoces de Cristo Si tú has aceptado a Cristo Déjame decirte algo Ya tienes suficiente por qué dar gracias a Dios Porque Él te ha salvado Te ha dado vida eterna Te ha rescatado Y Él te va a hacer que heredes Heredes el reino de Dios ya solo eso es suficiente para darle gracias a Dios entonces seamos agradecidos seamos agradecidos porque aquel corazón que no es agradecido corre un grave peligro de alejarse de Dios el hijo pródigo probablemente no era agradecido él estaba inconforme en la casa de su padre él quería salir conocer el mundo él quería eh, vivir su vida 
Ahora díganme si no le suena familiar esto Yo quiero vivir mi vida Yo quiero, no me importa lo que digan los demás Yo quiero ser feliz yo Yo, yo Estos últimos días Se incrementa mucho Ese amor por el yo Pero déjame decirte algo La palabra del Señor dice Cuando eras joven Tú te vestías Y ibas a donde tú querías Pero cuando seas viejo, otro te vestirá, otro te llevará, levantarás las manos, dice, y otro te vestirá y te llevará a lugares donde tú no quieres ir. Y de eso trata, de eso trata el seguir al Señor. Que ya nuestros propósitos no son nuestros propósitos, son los propósitos de Dios. Ya nuestros caminos no son nuestros caminos, son los caminos de Dios. Ya nuestros pensamientos dejan de ser nuestros pensamientos, se vuelven los pensamientos de Dios. Entonces ahora en el nombre de Cristo Jesús, Dios quiere que tú te vuelvas a sus caminos, que vuelvas a la senda. Él te quiere rescatar de la tierra lejana. No sé cuántos de los que me están escuchando ahora probablemente están en esa tierra lejana alejados de Dios, perdidos, viviendo perdidamente, sin rumbo, sin saber qué hacer, sin saber a quién acudir. Pero déjame decirte algo, hoy, hoy, este día, hay alguien al que tú puedes acudir, hay algo que tú puedes hacer, lo mejor que puedes hacer es entregarle tu vida a Cristo. A Él es el que tú puedes seguir ahora Y sin dudarlo Él, Él va a sostenerte Va a pelear tu batalla Porque Él es hermoso Amén, amén Entonces mira, no os embraguéis con vino No busques la felicidad en las cosas de esta tierra Busca la felicidad en las cosas de Dios Habla con otros de Dios Habla con Comparte tiempo con los que aman a Dios también Mira lo que dice Tito capítulo 1 versos 5 al 6 Por esta causa te dejé en Creta Para que pusieras en orden lo que queda Y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé Esto es, si alguno es irreprensible Marido de una sola mujer Que tenga hijos creyentes No acusados de disolución ni de rebeldía Ni de rebeldía Hijos buenos Hijos obedientes Porque el hijo desobediente Avergüenza a su padre Ahora En estos últimos días se ve mucho El yo voy a hacer lo que yo quiera Y no me importa lo que digan Ni mis padres Pero ese es el pensamiento del mundo ese es el pensamiento del mundo que dice yo voy a hacer lo que yo quiera, yo soy dueño de mi cuerpo, yo soy dueño de, de mi vida. Pero déjame decirte que Dios te dio una vida, no para que, no para que te, 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 te entregues al libertinaje, sino que te dio una vida para que hagas su voluntad y cumplas su propósito en tu vida. Y la palabra del Señor dice honrarás a padre y a madre Entonces no hagas cosas que avergüencen a tu padre y a tu madre No hagas cosas que, 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 que te hagan caer en la rebeldía Bendice a tu padre y a tu madre, bendícelos, bendícelos ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento con promesa Honrarás a padre y a tu madre y tus días serán largos en esta tierra entonces si tú quieres tener vida vida que tus días sean alargados en esta tierra bendice a tu padre no, no hagas que tu padre se enoje que tu madre se enoje no, no los lleves a pecar compórtate busca al Señor porque aquellos que se olvidan de esto y se vuelven insensibles a esto 
terminan alejándose de la casa de Dios. Aquellos que son desobedientes, que buscan su propia satisfacción antes, antes que cumplir la voluntad de Dios, se terminan alejando de la casa de Dios. Pero por eso dice acá, que no seamos rebeldes, en el nombre del Señor Jesús. Dice primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 3 al 5, dice lo siguiente, dice porque el tiempo ya ha pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles habiendo andado en sensualidad lujurias, borracheras orgías, embriagueces y abominable, abominables idolatrías y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hay muchos que se alejan de la casa de Dios. Hay muchos que terminan desterrados porque por agradar al mundo, por buscar agradar al mundo, por buscar la aprobación del mundo. Es que si yo no salgo y tomo, el jefe no me va a considerar para un ascenso, dirán algunos. Es que si yo no salgo y no bailo con, con ella, nunca me va a hacer caso. Déjame decirte algo. A ti que me estás escuchando y, que, y quizás estás en la búsqueda de, de esa eh, pareja, ¿verdad? Y le estás pidiendo al Señor. Déjame decirte algo. Si tú tienes que cambiar lo que tú eres, que eres un hijo de Dios... Por esa persona, esa persona no vale la pena No vale la pena Porque esa persona lo que está haciendo Es alejarte de la casa de Dios Y todo lo que te aleja de la casa de Dios No te conviene No te conviene Entonces Déjame decirte algo No busques agradar al mundo No busques, ¿por qué? Porque el mundo Esas personas, ¿verdad? Que están en sensualidad Que están en lujurias, en borracheras Orgías, dice acá, embriagueces y abominables idolatrías. Esas personas que están en idolatría, esas al fin y al cabo están vacías. Y eso es lo que ofrece el mundo, un vacío. Pero Dios te está ofreciendo su casa. Dios te está ofreciendo en este año de la recuperación. Dios te está ofreciendo a que regreses. Tú que quizás estabas desterrado, tú que quizás estabas apartado en una tierra lejana, muy lejano de la casa de Dios. Hoy Dios quiere recogerte, quiere traerte de vuelta. Amado hermano, madre hermana, en el nombre de Cristo Jesús, vuélvete a la casa del Padre. Vuélvete, vuélvete porque Dios te está esperando. No busques agradar al mundo, busca agradar a Dios. En el nombre del Señor Jesús. Dice Isaías capítulo 65, verso 8 al 9, dice, Así dice el Señor, como cuando se encuentra mosto en el racimo y alguien dice, no lo destruyas, porque en él, hay bendición, así haré yo por mis siervos para no destruirlos a todos. Sacaré de Jacob descendencia y de Judá heredero de mis montes. Mis escogidos le heredarán y mis siervos morarán ahí. Dios ahora está diciendo esto, no lo destruyas porque en él hay bendición. Así sea un poco de mosto, así sea algo que hay en ti del amor de Dios Dios no te va a destruir porque en ti hay bendición en ti hay bendición tú eres bendición eres bendición para tu familia eres bendición para, para tu trabajo eres bendición para el lugar donde estás estudiando eres bendición para tu congregación y por eso Dios no te va a destruir todo lo contrario Dios te quiere rescatar 
Y termino con este verso en Zacarías capítulo 10, verso 9 al 12 Que dice Cuando yo los esparza entre los pueblos Aún en lejanas tierras se acordarán de mí Y vivirán con sus hijos y volverán Los haré volver de la tierra de Egipto Y de Asiria los recogeré Los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano Hasta que no haya sitio para ellos Pasarán por el mar de la angustia Y él herirá las olas en el mar Y se secarán todas las profundidades del Nilo Y será abatido el orgullo de Asiria Y apartado el cetro de Egipto Yo os fortaleceré en el Señor Y en su nombre andarán Declara el Señor Aunque pases por el mar de la angustia Dios te fortalecerá Y en su nombre andarás Dice aquí el verso 9 Que aunque anden en lejanas tierras Se acordarán de mí Eso es lo que le pasó al hijo pródigo Andaba en lejanas tierras Pero se acordó del Señor Y volvió en sí Y volvió a la casa del Padre Así que espero Le pido a Dios Que esta palabra Haya sido un recordatorio para tu vida Para que vuelvas a Dios estos últimos tiempos van a ser difíciles El amor de muchos para Dios se enfriará Se enfriará porque andarán Andarán buscando la aprobación del mundo Porque andarán hablando con personas que no deberían de hablar Andarán viendo lo que no deberían ver Andarán escuchando lo que no deberían escuchar cuando lo, que debe, lo único que deberíamos de escuchar y de conversar es acerca de la palabra del Señor así que ahora en esta oportunidad déjame orar por ti permíteme ese privilegio para que si tú tal vez te habías alejado del Señor quizás tú eras un desterrado andabas en tierra lejana pero dice la palabra se acordarán de mí Se acordarán de Dios Hoy Dios viene recordándote algo Tienes una casa La casa de Dios Ven, vuelve Porque son los últimos tiempos Y hoy más que nunca Tenemos que estar cerca de la casa del Padre Acompáñame en esta oración Oh Cristo, oh buen Dios Hoy en esta oportunidad te pido que aquel corazón Que ha sido tocado por esta palabra Aquel que se ha dado cuenta que había estado lejos de tu casa Que había estado desterrado, apartado de tu presencia Pero que ahora Señor se acordó de ti Ahora te pido Padre que lo recojas y lo recuperes y lo traigas de vuelta a tu casa Señor Para que pueda ver Que aquí en tu casa Solo aquí Hay verdadero gozo Solo aquí hay verdadera libertad Solo aquí hay verdadero Consuelo para la vida De todos nosotros Señor te pido Ahora que bendigas a mis hermanos Y que en estos últimos tiempos Señor Podamos estar Cerca de ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén Que Dios te bendiga Te mando un fuerte abrazo De parte mía, de mi familia Y de toda la congregación de Iglesia de Cristo Orem San Salvador Aquí en El Salvador Tienen familia Que Dios los bendiga Pastor Hugo García Rodrigo Que Dios te bendiga Y toda la familia, toda la congregación Que Dios los tenga siempre bien. Que el bien y la misericordia vaya con ustedes. Dios me los bendiga. Tú eres nuestro gran amor. Eres nuestro refugio. Nuestro corazón arde de amor por ti, Señor. Eres la razón por la cual estamos hoy en este lugar 
Queremos ser esos adoradores en espíritu y en verdad que tú buscas Venimos ante ti a levantar nuestra mejor adoración Señor Solo a ti adoraremos amado Ante ti me postraré Mi corazón entrego a ti Sentir en espíritu y verdad, yo te quiero. 